走，快走！好，好，太好了！你们打得太好了，你们替本县百姓除了一害。你认识我吗，姑娘？你有事儿吗？你应该认识我。我从来没有见过姑娘。胡说！你和老妖子是同伙。<笑>姑娘。你认错人了吧？你忘了，我们见过面的。这是本县的县太爷，朝廷命官，你要干什么？你们这次立了大功。土匪头目呢？我们还没找到，不能让土匪头目跑了。<笑>干嘛干嘛？都是自己人。好了，赶快去抓土匪头目吧。官兵撤出后，就把寨门关上，然后把这所寨子烧掉。和尚们呢，一个也别让他跑出来。嗯、我们真应该抓了他。他是朝廷命官，我没有任何证据，怎么抓他？我看见他和老妖子在一起。可他就是不承认呢，就像刚才一样。我们怎么抓？所有和尚都听着。你们都到这边来集合，接受县太爷奖赏。我们又被左县令给包围了。啊！左县令完全可以找个理由说和尚和土匪是一伙的，趁机把我们消灭掉。大家站在原地不要动，不要乱动，让你们在这里等着。说，怎么回事？是让你们在这里等着领赏，你没有说实话。我说的是实话，姑娘。好呀！有人跑！哎呀！哎呀！放开我！放开我！我是本县的捕头，让我走！我告诉你，你要是不说实话，我是不会放你走的。你们这样是犯王法的，让我走！没想到，我经营了一辈子的山王大寨，让几个小和尚给毁了。我早就跟你说过了，事情我已经摆平了，不要再招惹他们了。可你偏不听啊！住口！还轮不到你教训我的时候，我要给他们来个鱼死网破。你你想要干什么？和你没关系。怎么和我没关系啊？你要惹出大祸来，我们俩都得完蛋。哼！啊，舅，舅，快说，到底发生什么事情了？我们都被他们关了起来，又设了个陷阱。我们赶快撤，走。等一下，快告诉我，究竟怎么回事？这个地方在山顶上，三面绝壁。只要一条路可走，你们是出不去的。左县令要把你们全部烧死在这里。快快快快快来！快快快快打开门！快上！硬冲是不行的，大家别急，先等等。坤总，跟我走。师兄，你干什么去
没有第二条路，我们想别的办法。走。天稍稍黑一点，就准备开始烧寨。用这支烟杆儿，敲死你！烟杆虽好，可是用来做武器，怪癖中带着几分邪毒。闭嘴，老和尚！我老腰子绝不甘心败在你的手下。今天我杀了你，就一了百了了。老腰子在哪里？官兵已经包围了这里，你说不说实话，都会被烧死在这儿。现在只有我们能救你。是左先令把老腰子救走的现在风从北面而来，正是好风向，准备放火。你们，你们又干什么？打开城门，把你们放出来。这是官府的命令，和尚们密谋造反，将你们全部剿灭。一切看到我们剿灭土匪，把土匪全部交给了你们，我们怎么是预谋造反？是左县令对我们将军说的，来的时候都说好了，土匪们押走，就把你们全部剿灭，以免后患之忧。这个王八蛋左县令，还有那个狗屁将军，我告诉你，我们是少林和尚，没做任何坏事，没有任何反叛之心。你命令官兵全部撤退，放和尚们出寨。这，这是将军的命令，我怎么敢违背呀、啊？你们是上百个无武僧人的性命。他们无罪无过，你就忍心杀他们？呃，这……你杀人抢劫，对自己有什么好处？人生一世
，赤条条来，赤条条去，何必与人为难，与己为难？事到如此，难道你还看不破吗？你不要跟我讲什么善恶，善恶本来就说不清楚。我今天，你就临死吧。我相信你是个有良心的人，阿弥陀佛。好吧，我相信你。把所有的火把扔在山沟里，走。你是死的，老衲，即便被你所杀，老衲也是活着的。善根乃人心之本，老衲心存善心，随死犹生，而你本性迷失，随生又死。老衲要奉劝你，放下屠刀，立地成佛。好，如果你要是肯让我打够一百下，我就放下这烟杆，立地成佛。好，老衲答应你的这个要求，让我打一百下，不许还手。一言为定。来，老衲就收你这一百下。好，那咱们就来吧。哎！炸！炸！炸！炸！炸！炸！炸！炸！炸！炸！炸！炸！炸！站住！左县令，快出来！怎么？各位师傅，又出什么事儿了？别装了，把老妖子交出来。老妖子，呃，你们把老妖子给我了吗？里面没有人。<笑>快说，老妖子哪儿去了？<笑>我就说过，我应该跟你们要老腰子才对呀、啊。怎么，怕了是吗？老衲以善良对邪恶，何惧之有？其实我可以放你一马，只要你跟我做土匪，也变成一个十恶不赦的人，那么我就饶了你。我们已经有过约定，打够一百下，你就弃恶从善。来吧，我是答应过你，打够一百下，我便为你所降服。但是，我没那么傻，我只要一下，就让你的脑袋开花，送你上西天了。是你把老妖子救走的，姑娘。口说无凭，你有什么证据证明本县与老妖子相识？本县乃朝廷命官，岂能与土匪勾结？姑娘，说话。可不要血口喷人呐！可以让我们在你的随从中查一查吗？你们知道吗？你们这样搜查朝廷命官，那就是对皇上的不敬，那是要犯杀头之罪的。不过，本官一向清明，念你们剿匪有功，就不计过失了。狗官，你别想走！你们还想干什么？你以为你犯了罪就完了吗？本官何罪之有？你跟我说清楚！你勾结土匪，狼狈为奸，这不是罪吗？我还是那句话，你这是凭空想象，根据在哪儿啊？证据在哪儿？我杀了你！哎
，你怎么会杀一个无辜的人呢？我是朝廷命官，杀了我，你是犯死罪的。少林寺，赶紧回去！这、这、这，去少林寺！啊啊啊、不，我不能打一个没有武功的人。这一百下，就让你的弟子们承受吧。如果他们能承受得了一百下，我照样放下烟杆，立地成佛。嗯，怎么样，老和尚，你可不能破了事啊！啊啊师傅，你师傅让你们接我一百下，不许反抗！快放开师傅！慢，给他一个改正的机会。回头是岸。<笑>对呀、啊，小和尚，那你们谁来接我一百下，替你们师傅受罚？好，我先来。啊！会员，大师兄，大师兄。让我打够一百下！啊！三师兄，快！哎哎哎！哎哎哎！你这死妖怪！哎！哎！哎！是他，是那师兄。从小计、啊啊哎哎哎，和尚们，打一个再来。我。沈姐姐，你没事吧？哎哎哎哎、哪个再来？谁还来？慧空，慧空，你，啊、等等，怎么了？还剩最后两下。慧空，你们放心，我能挺住。小兔崽子，一下就能敲出你的屎来。哎，嗯，又怎么了？会会会，没事儿，还有最后一下，再来。老妖子今天就是来要你的小命的。啊啊、师兄，救命啊！住手！啊！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！
，如鱼得水。小心，别让他喷火！哟、啊啊啊啊啊啊啊！啊！哈哈哈哈哈哈！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！美女，放清醒点吧，现在跟我走还来得及。死妖怪，你休想！和尚，你也尝尝老妖子的厉害。今天我就要火烧少林。徒弟们，用达摩棍法。是师傅，拿棍。哎，接着。哎、老妖子，哼，你们今天都得给我死！乘风破浪，大海无量。伤势如何啊？他睡着了。这位姑娘手臂受伤，我要给她换药，可她就是不让我给她换。小娥姑娘，辛苦你了。老衲回头再来。
师傅。北兄弟，有什么事吗？你能不能也教我几招少林武功啊？哎，我不是要偷学你们的武功，我就是在遇上坏人的时候，也可以出手相救，不识男人本色嘛。嗯，嗯你的身后是什么？打狗的，打狗的，挥弩，师傅，你把咱们的少林棍法变化一下，交给梅兄弟，让他作为防身之用。兄，你快教我吧！嘿，去打狗去！嘿，我打了！嘿，哎，是狗厉害还是你厉害？哎，你奶壶不还提奶壶？嘿，嘿，记住，你不要打的狗，也不要让狗咬到你。传授完毕。嘿，嘿，不教拉倒。师兄，哎，我师兄，我师兄，我师兄，不敢当。哎，有啥不敢当的？哎，你教武功吧。你看，我比你大那么多，还得屈尊叫你声师兄。就冲这个，你得教我啊，师兄。哎，让我想想。小娥，看见我那把剑了吗？哦，刚才还在床头呢，你别着急，慢慢找。刚才谁来过？只有师傅和慧空来过我来取我的剑。剑？你说这把剑是你的？正是。姑娘用什么证明说这把剑是你的呢？那师傅以为这把剑是谁的？这把剑。啊见过这把剑，只是不知道这把剑如何到了你的手里。许多年前，因缘际会，这把剑落到了我的手里。可是据我所知，这把剑的主人已已经死了。这把剑的主人不在世了，可是他的女儿还在。
是我爹当年抱着我逃难时留下的。你，你真的是我的女儿。你是女儿，父亲，那一年。我决心不再卷入战争厮杀，解散了手下的十万大军。当我匆匆赶回家里，却看到了残忍的一幕。七月。是士兵重重的包围了我们，我真是以为你已经不在人世了，难逃厄运。我没有死，我被家中的老仆所救大叔带我在民间隐居起来，并且抚养我长大。他要我学习武功，将来找仇人报仇。从那以后，我把所有的仇恨都埋藏在心里。甘大叔看到满门被杀，以为您也去世了。给了我一把您用过的剑，这把剑，还有这个伤疤，我一直深深的埋藏在心里，不能触碰。是啊，当时我真的以为你已经不在人世了。如果今天……我是因为看到了这把剑和你手上的伤疤，我真难以相信你还活在这个世上，而且我的女儿已经长得这么大了。你真是我爹。甘大叔应该告诉过你，你爹姓陈，名光
，你既是我爹，为何出嫁？你怎能出嫁？你既然活着，又有一身旷世武功，为何？为何要出嫁？这天大的血仇，你忘记了吗？我想忘记，但是很难忘记。每当我闭上眼睛，一幕一幕的惨剧，就像刀子一样，在剜我的心。那你为何不找仇人报仇？你回答我，孩子，有些话是很难用语言说清楚的。你的父亲已经看破红尘了。当初，我跪在我的师父面前立誓，今生今世不再动血腥。所有的仇恨，随着岁月的流失，都被我压到了心底去了。你说什么？老衲已经是一个出家之人，一个全部的身心都已经归于佛祖的人了。你说，你把仇恨都压在了心底，这跟忘记了还有什么区别？你不去想了，你忘记了，可是你还记不记得，全家人都是因为你而死，他们白白的为你失去了性命。我好失望。师傅，师傅，师傅。师傅，弟子打扫佛堂的时候，我突然发现佛像的眼睛竟然落泪了。弟子们觉得奇怪，师傅，你说这是怎么回事？都下去念经吧。
从我佛进入中原以来，从来没听说过佛像的眼睛会流泪。弟子唯恐，魏皇是个不祥之兆。好了，都下去吧。是师傅，是师傅。佛祖突然会流泪，这背后一定有什么原因。哎呀，你们别杞人忧天了。有妈妈陪我，慧空不害怕。你以为出家避世就可以躲过所有的灾难？可你这嵩山少林，何曾安稳过一天？喜悦，大佛落泪，是他不忍看到民间苦难无数。拯救并不等于复仇。我长这么大，只有一个希望支撑着我，就是报仇。我没想到会遇到你，但我现在明白。我遇到的不是我父亲，我的父亲早死了。你只是一个方丈。我谢谢你送给我少林剑法，我会好好练它。等有一天，我会用你传给我的剑法，去除掉那个十恶不赦的仇人。我要为天下的百姓和死去的亲人报这个仇。女儿。女儿。师傅，梅兄弟又闯什么祸了？喜悦，为了说服我报仇，弄了这么一出大佛落泪的闹剧。我不揭穿他，是可怜他的良苦用心，希望他能够自己坦白。可是你呢，梅兄弟？嗯，你一再表明心境，希望能够出家，那你？怎么能够这样，和西月一起做出这种没有分寸的事情来呢？师傅，我错了。我知道，我不该什么事情都听西月姑娘的，我以后听您的。罚你三十天，每天只能吃一顿斋饭，日夜为大佛洗尘。
三十天，天天给佛洗尘也就罢了，天天吃斋，不能吃肉，不能喝酒，这谁受得了啊？还叫不叫人活了？我没兄弟可没有那么傻，我走还不行？啊，我走还不行吗？哼！慧空，咱们俩好了一场，你一点情面都不留，哼，那可就别怪我不客气了。哼，我把你妈带走，看你怎么办。哎没他的消息了，他是没脸回少林寺了。他也不是故意的嘛。他当然是故意的，他本来就是这样的人。他肯定不是故意的。他就是故意的。四师兄，你说，梅兄弟是不是故意的？他不是佛界中的人，为何要求他做佛界中的事？二师兄，你说，梅兄弟是不是故意的？梅兄弟虽然毛病多。但他本性不坏，这也是否答应他留在寺里的原因。我现在担心的是，他这个人在外面会不会有什么事情啊？看见了吧，大家都认为梅兄弟不是故意的。慧空，嗯，慧空，出去。干什么？嗯，嗯，嗯，干什么？你该知道干什么。啊，哎，你，你陪我一块儿去吧。自己去，快。自己去就自己去，我又不是不敢。哼。<笑>找你呢，你怎么就回来了？是不是师傅有什么交代？我这就去。哦，不是，你忘了，呃，本来呢，我们今天晚上都约好了，你都答应过我的。我答应过你啊？答应你什么了？我怎么想不起来了？啊，大师兄素来记性就不好。
没关系，只要我记着就行了。从今晚起，我要像你一样勤奋练武，不光要闻鸡起舞，还要吃饭练，啊，念经后练，睡觉前练。你呀、啊？嗯，没错。大师兄，你答应过我的，你一定会多多指点我。咱们现在就开始，走。去哪儿啊？大殿。去大殿练什么舞啊？你你你你，哼！我最恨人欺负我老实了，哼！大师兄。胆子自然就小，我最恨人家欺负我胆小。你们等着瞧吧，哼背进寺院的旧制。哎哎哎、师傅在嵩山少林寺，嵩山，嗯，少林，兄弟，兄弟，是谁把你打成这个样子？没，没，你说，你说是谁？没，就，没，弟。没兄弟，没兄弟，平日就六根不净，闲游浪荡，如今胆大包天，灭绝人性，做出这样凶残的事，绝不能再轻饶他了。事情前因后果尚未核实，你单凭他的一面之词，就怪罪没兄弟了？我也不信，他，他怎么会杀人呢？就算他平日到处闯祸。也不可能会。他本来就不是僧人，做出这样的事儿不是没有可能的。师傅，梅兄弟私自出逃，不知去向，至今有半月
，身为他的师兄，徒儿有过，还望师父准许徒儿找他回来，查明事情真相。嗯，师父，作为大师兄，平日对梅兄弟管教不严，关心不够，才会让他犯下如此过错。在请求师父责罚前，请准许徒儿把他带回来，查明一切缘由。上哪去找啊？那和尚也没说从哪儿来，在哪儿碰上的梅兄弟。这样吧，我们分头去找，一定可以找到他的。哼，他在外面闯了祸，你还为他说好话？哎，难道你们刚才没有看见那小兄弟是怎么抱恨而死的？好了，先把他好好的安葬，其他的事，明天再说。睡觉，跑这儿干什么？三师兄，你真的认为那小兄弟是梅兄弟打死的？哼，要说我都说了，没什么好问的。我看未必。三师兄是在想用哪种方式更能说服师傅吧？嘿，嘿，嘿。哦，我明白了。三师兄那么大的火气，原来都是装出来的。哼。其实，你也在担心梅兄弟，嗯，想让师傅答应你出寺，是不是啊？哎，嗯、你们再瞎说，我的火气可真上来了。喂，你，三师兄，我来和你谈谈吧。哎，等等，师傅真的看出我的意思来了？与其揣测师傅怎么想。倒不如和我们一同回去，想想办法。嗯，这是在哪儿啊？在嵩山少林寺。嵩山少林。兄弟，是谁把你打成这个样子？你说是谁？没，兄弟。世间林生灭，犹如虚度啊！人世间的血雨腥风，何时才是个尽头啊？你们这是为何呀？请求师傅让徒儿们出寺，将梅兄弟找回来问罪。师傅，此命案关系少林声誉，非同一般。调查延迟一刻，唯恐又增事端。只要师傅答应，我们一定查个水落石出。师傅，您就放心吧。这次徒儿们出去，保证快去快回，不让您牵挂。梅兄弟不会干杀人的事，说不定他在外面遇到危险了。师傅，院外有一和尚说有要事求见，送了一封急信。他从什么地方来的？邺城。好吧，把他请到寺内方丈室。请。阿弥陀佛。佛门不信，竟然冒出这样的败类。师傅，究竟何事啊？野泉寺院的方丈给我写的告急书信，最近
在邺城附近，竟然冒出了一批行迹恶劣的败类，抢占寺院，欺负百姓，毁坏佛门的声誉，真是，真是不像话！师傅，张老师让嵩山少林弟子去帮忙制服这群败类。是想核实一个人，传闻这群人中有一个本事了得的小头头。与嵩山少林有关系？胡说！我嵩山少林弟子怎么会干这种坏事？嵩山少林盛名远播，寺院长老也不敢妄断传闻真假，所以才请方丈亲自出面到邺城查清事实。你们既然怀疑，难道有何凭据？哼！这布偶是我的，快还给我！这布偶是你的，你可看清了。是我的，是梅兄弟把他偷走了，怎么会在你手上？这布偶是对方与我师兄棍棒打斗时落下的物件。哎，眼见为实啊！看来嵩山少林的确有脱不了的干系。不知方丈何时起身赶往邺城？哦，老衲一定和弟子们尽快的。赶往邺城，查明真相，给岳泉寺院一个如实的交代。贫僧告辞你来了，哥，你这是？这些柴火，还有这些瓜菜，足够你和师妹用上一阵子了吧？哥要出趟远门，你和师妹要好好照顾自己啊。去哪儿？就你一个人吗？不该你问的事儿，你别问。不问清楚，心里怎么能踏实下来？呃，梅兄，没没没什么事儿。不对，一定有事。师祖，你将松身少林交托于弟子，是希望将佛门精神发扬光大，弘扬佛法，普救苍生。如今，弟子不但没有完成师父的夙愿，反而让少林遭此恶名，真是愧对难当。弟子此行一定要秉承少林精神，以正佛门法度。你都已经告诉我们了，我我什么都没说，我我没说。哥，你就不要再卖关子了。难道你让我们担心吗？那我说，这件事和梅兄弟有关系，他又在外面闯了祸，而且这次的祸闯的还不小，你们要去把他抓回来。哥。是真的吗？梅兄弟闯了什么祸？哎呀，我,我求求你们别问我了，我师傅交代过，不让你们知道的。我不知道，我什么都不知道。梅兄弟早就不在寺中，你们要去哪儿找他？哎呀，让你别问，你就别问，我不会说的。师傅为何还带上了达摩祖师爷的袈裟？此去邺城，要以袈裟为戒。嵩山少林要为经受苦难的邺城百姓传送禅宗佛法，使他们重拾对我佛家的信仰。师傅，徒儿给您揣上。哦不，在没有查清真相之前，没能肃清佛门败类，为师没有颜面穿刺袈裟。我和小娥去给你们送行。不行，师傅交代过，不能让你们知道。要让你们知道，我们几个兄弟都会受罚的。小娥，你要帮大家看好师妹，寺院里不能再出事了。嗯
会师啊，坚守寺院，责任重大，千万不要疏忽啊！忽儿明白，请师傅放心，一路多保重。师傅，大师兄安顿好小娥和师妹后，直接到那个大路上等我们。七月，他已经闯荡江湖多年，所以性情不可能一下子收敛。他是被仇恨迷住了双眼。但是一个人的成长，是需要一个过程的。我担心仇恨的种子，还会在他的心里再次发芽。最近这段时间，不要让他下山。好的，师傅。必要的时候可以对他进行强制。哦，另外，千万不要让他知道我去了夜城。徒儿明白。哎为师走了，师傅多保重。慧空，慧空，慧空。要不我连你一块扔到水里去！你试试看，我倒无妨。只怕有的人偷酒喝不说，还撒野欺负人，不止面壁思过那么简单吧？有什么可怕？大师兄和师傅都去了邺城，还不许我撒点野解解闷儿？他们去了邺城。师兄弟几个每天在一起吃住练武，可从来没见过他呀。我不想让你们知道，怕大家笑话你啊。这是我和我娘两个人的秘密。娘？我在梦里梦到一位身穿白衣的夫人，看着我微笑。我问他是谁，他不回答我。我问他是不是我娘，他还是对着我笑，一句话也不说，点了点头。我知道他就是我娘，我拼命跑过去，却怎么也碰不到他。我就把他做成布偶，藏在我的怀里，能让他一直陪着我。你身边的，不光有你娘陪着你，还有师傅和师兄们。不，你们和娘不一样。
，师傅不喜欢我，你们总看不起我，嘲笑我年纪小，没有本事。师傅怎么不喜欢你啊？师傅很喜欢你。他喜欢我，那他怎么不带我？拿过来，给我就拿过来！我，我，我明明是水，哪来的酒疯？我给你讲个故事吧。八年前，一个大雪纷飞的冬天，天寒地冻，被饿死冻死的穷人，尸体遍野。少林寺的山门前，传出一阵阵婴儿的啼哭声。寺院方丈打开寺门，寻找哭声，看到墙角处放着一个被布包裹的竹篮。回寺中，细心的抚育，其他的师兄们将院中仅有的大米全省下，留给他熬煮米粥，让他安然的度过了一个饥荒的寒冬一转眼，八年过去了。当年的小婴儿已长成了一个健康的男孩。师傅将他收为佛门弟子，因为来世之初，身外之事空无一知，故为他取法名慧空。空即是有，有即是空。你虽没有父母亲人，但同样有师兄和师傅们亲人一般的关爱。用少林为家。二师兄，你又是如何来寺院的？以后啊，机会合适的时候，你就知道了。近日天色已晚，我看我们就在这个小店借宿一夜吧。嗯，好，走
店家在吗？请问店家在吗？店家，店家在吗？店家。哦，店家，我们师徒三人来自嵩山少林，前往邺城。近日天色已晚，想在贵店借住一宿，不知道能不能给个方便。原来是嵩山少林寺的高僧，快请进，快请进。哦，多谢施主。小店招待的大多都是白天过路的行人，素来少有住客留宿。楼上有两间房。敬请高僧留宿一夜。哦，多谢店家。我看方丈赶了一天的路，也很疲倦了，不如先歇息片刻。我为各位准备一些食物送上。哦，就不必吃饭了。呃，在贵店借住一宿，解解乏就可以了。方丈太客气了，多年来多亏菩萨保佑，我小店才得以维持糊口。今晚能款待三位，真是小店的荣幸。高僧们。快请！好，方丈请。哦，请请二位跟我到那边房间。嗯，好，你们也到那边，早点休息吧。啊，走吧。心之地，为什么在邺城又出现这件事情？弟子也怀疑这件事情恐怕另有埋伏。但是如果我不去，你留给弟子的传宗扬禅大业就会蒙受污垢。清洁也为了正义的弘扬，不管前面是什么危险，弟子也要迎上去